হ্যালো গাইস তো আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আর এটা সবার ফেভারিট চাটনি টমেটোর চাটনি কিন্তু টমেটোর চাটনিটা একটু অন্যরকম করে করেছি তো যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না তো চলুন স্টার্ট করে দিই আমার রেসিপি তো এখানে আমি চারটে টমেটো নিয়েছি এটা মোটামুটি আড়াইশো গ্রাম মতো হয়েছে এই টমেটোগুলোকে আমি ভালোভাবে একটু ধুয়ে নিয়েছি এরপর আমি এই কড়াইটাতে টমেটোগুলো দিয়ে দেব আর এক থেকে দু মিনিটের জন্য একটু ফুটিয়ে নেব এখানে আমি এক কাপ মতো জল ইউজ করেছি এবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব আর দু মিনিট হাই ফ্লেমে এটা হতে দেব দেখুন দু মিনিট হয়ে গেছে তো এবার আমি ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি দু মিনিটের জন্য আমি এটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি কারণ আমি এই টমেটোর খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নেব তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সব টমেটোগুলোর খোসাগুলোই কিন্তু ছেড়ে গেছে তো এখন আমি এগুলোকে বের করে নেব এক এক করে এগুলো সেদ্ধ হওয়ার কিন্তু কোনো দরকার নেই জাস্ট দু মিনিটের জন্য রেখে দেবেন যাতে খোসাগুলো ছেড়ে যায় টমেটোর চাটনিতে আমার টমেটোর খোসাগুলো একদমই ভাল লাগে না তো সেই জন্যই আমি আগে থেকে একটুখানি বয়েল করে নিই যাতে খোসাগুলো আমি বের করে নিতে পারি তো এখন আমি সব টমেটোগুলোকে একটা পাত্রে তুলে রেখে দিচ্ছি এই টমেটোগুলোকে আমি এবার এক এক করে খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেব এগুলো গরম থাকতেই ছাড়িয়ে নেবেন না হলে একটু প্রবলেম হতে পারে ছাড়ানোর জন্য এগুলো খুব ইজিলি দেখবেন ছেড়ে আছে আপনাকে কোনো মেহনত করতে হবে না এটা ছাড়ানোর জন্য তো এরকম করেই আমি সব টমেটোর খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নেব দেখুন আমি সব টমেটোর খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে চার নম্বর তো চার নম্বরটা আমি কষাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি এই যে দেখুন সব খোসাগুলো আমার চলে এসছে কিন্তু এবার আমি এটাকে ফেলে দেবো আর এই টমেটোর সামনের দিকটা একটু শক্ত থাকে তো এইটাকে আমি কেটে ফেলে দেব এরকম করেই আমি বাকি তিনটে এগুলোকে ভালো করে কেটে নেব তো এই দেখুন এটা হচ্ছে চার নম্বর আর আমার সবগুলোই কিন্তু এরকমভাবে ছাড়ানো হয়ে গেছে এবার আমি হাতটাকে ধুয়ে নিয়ে রান্না স্টার্ট করে দেব তো প্রথমে আমি এখানে কড়াই নিয়েছি আর কড়াইটা গরম হয়ে গেছে তো আমি এখানে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি এক চামচ মতো সাদা তেল দিচ্ছি বেশি তেল দেওয়ার দরকার নেই তো এখানে তেলটা গরম হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন আমি এখানে এক চামচ মতো দিলাম এখানে পাঁচ ফোড়ন ইউজ না করে আপনারা গোটা সর্ষেও দিতে পারেন আর এখানে আমি দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম এগুলোকে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এগুলো মোটামুটি তিরিশ সেকেন্ড ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে আমি টমেটোগুলো দিয়ে দেব তো এখন আমি এই চারটে টমেটো যেগুলো সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেইগুলো আমি এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি একটু সাবধানে করবেন কারণ কি টমেটোগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন যে তেল কতটা ছিটকাচ্ছে তো একটু সাবধানে এইগুলো একটু দেবেন এবার আমি এটা এক মিনিট ধরে একটু মিডিয়াম আছে এটা নাড়াচাড়া করে নেব তো এক মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি এতে আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি এক চামচ মতো নুন দিলাম এরপর এখানে এক চামচ মতো হলুদ আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি নুন আর এই হলুদটাকে টমেটোগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেলে আমি এতে জল দিয়ে দেব আর দশ মিনিটের জন্য টমেটোগুলো যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় সেই জন্য রেখে দেব আমি এখানে দেখুন টমেটোগুলোকে হাফ হাফ করে ভেঙে নিয়েছি আপনারা যদি ভাঙতে চান টমেটোগুলো তাহলে ভেঙে যাবে দেখবেন আর যদি না ভাঙেন তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই তো এখন আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম দশ মিনিটের জন্য তো দেখুন দশ মিনিট হয়ে গেছে আর আমি ঢাকনাটা খুলেও দিয়েছি তো একবার মিক্স করে দেখে নিই যে টমেটোগুলো কত দূর সেদ্ধ হয়েছে যদি সেদ্ধ না হয় তাহলে কোনো প্রবলেম নেই কারণ আমি ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে আরও দু মিনিটের জন্য সেদ্ধ করতে রেখে দেবো এবার আমি এখানে কাজু আর কিশমিস ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম আপনারা যদি চান তাহলে এগুলোকে আগে থেকে ভেজেও নিতে পারেন কিন্তু এমনি ভাজার কোনো দরকার নেই আমি দেখুন এখানে কাঁচাই ইউজ করেছি 
তো এবার আমি এগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করে দিয়ে আরও দু মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব তো দু মিনিট হয়ে গেছে আর আমি এখন ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি দেখুন টমেটোগুলো কিন্তু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে যদি বড় বড় কোনো চাংস থাকে তাহলে আপনারা খুন্তি দিয়ে একটুখানি ভেঙে নেবেন তো যেহেতু আমার টমেটোগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে তো এবার আমি এখানে চিনি দিয়ে দেব এখানে আমি এক কাপ মতো চিনি ইউজ করছি আমি এখানে এক কাপের হাফ কাপ আগে দিচ্ছি তারপরে মিক্স করে নেব তারপরে যদি আবার মনে হয় যে লাগবে তাহলে আমি আবার দেব তো এখানে আমার হাফ কাপ চিনি দেওয়া হয়ে গেল তো এবার আমি খুন্তি দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে ভালোভাবে চিনিটাকে মেল্ট করে নেব এই জন্য আমি এটাকে হাই আছে এক থেকে দু মিনিট রেখে দেব আর ভালোভাবে মিক্স করতে থাকব তো বাকি যে চিনিটা ছিল সেই চিনিটাও আমি এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব কারণ আমার মনে হচ্ছে যে আর একটু চিনি লাগবে তো সেই জন্য আমি বাকি চিনিটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপরও আমি এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নেব হাই ফ্লেমে এটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে এক থেকে দু মিনিটের জন্য দেখুন আমার ভালোভাবে কিন্তু এটা মিক্স করা হয়ে গেছে আর দু মিনিট হয়েও গেছে তো আমি এবার এটাকে গ্যাসটাকে অফ করে দেবো এবার আমি এটা ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো আর ঠান্ডা হলে আমি চাটনিটাকে সার্ভ করে দেবো তো দেখুন আমি এটাকে সার্ভ করে দিয়েছি আর কি সুন্দর দেখতে হয়েছে আপনারা ভাতের পাতে নিশ্চয়ই খাবেন আর আমাকে জানাবেন যে এই রেসিপিটা কেমন হয়েছে তাহলে আবার দেখা হবে পরের রেসিপিতে ভালো থাকবেন টাটা বাই বাই